さん、富田サックスクール SLC がお送りする英文法。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ正解は、まあ、A か B ですよね。じゃあ C とか D とかはなぜダメなのか。もちろん空襲の左側、キャッチボールと書いてますからね。で選択肢の C。意味が不自然になってるはずですが、意味は思い出せますかうんたらかんたらを表彰する。もちろんうんたらかんたらを認めるという意味もありますが、まあ、トーイック的には表彰するとまず最初に訳した方がよろしいかと思います。そして選択肢の D。意味は思い出せますね。経験豊富な。これは先日の公開テストで出たばっかり、まあ、もっと言うと昔から出題されてますからね今後も見かける可能性が高いですのでぜひ押さえていただけるとよろしいかと思いますでもちろん選択肢の C も D も人に対して使うわけですからね今回のようにキャッチボールとは無関係で残った選択肢の A と B、まあ、おそらく選択肢の B を選んだ方多いかと思いますが同じ意味の選択肢の A これがダメな理由は分かりますかということで下をご覧くださいあらそして forgive どちらも許すなんですが注目をしていただきたいのは時間つまり洗うならいつのことを許すのかそうです今を基準にこれから未来のことを許すでそれはなぜかと言われたら洗うの後ろの形そうです後ろ皆さんトゥーフ停止置いてますよねでトゥーフ停止と言われたら未来これからの内容そこから洗うときたら未来ということは forgive 未来の反対そうです過去にうにゃうにゃしてしまったことを許すそれがフォーギブなんですねで当然イメージは湧くかと思いますが我々人間が過去にしてしまったことを許してもらうそういうふうに考えると過去の過ちもしくは誤りダメなことをしてしまったことに対して許してくださいもしくは許してあげますみたいな感じで使うのがフォーギブでそれを分かった上でもう一度本文特に1行目キャッチボールはこの公園では許してもらえないんでしょうね。で特にこの「anymore」「もうこれ以上」ということはこれからキャッチボールをする人に対して許しません。ですから正解は B。ということで本日は2つの「許す」もちろん公開テストと同じように C と D は一瞬で×で残った A と B あれどっちかな、まあ、もちろんそれはパート5でも起こりますしパート7の単語の問題そこでも起こりますよね。ですからこの辺りの違いまではっきり押さえておく必要性がございます。であとは見ないを確認いたしますので文頭をご覧ください。この公演ではもうキャッチボールは禁止されてます。まあ、つまり許されてません。で理由が2行目。小さな子供の頭にボールが当たったことがあるので。そんな感じでよろしいかと思います。では画面を書き換えますね。さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸4番、そこに入るごっこをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。